ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ഷമീം റഹ്മാൻ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നാല് വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്കും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും എല്ലാം വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാത്തിനും ലിങ്ക്സ് ഇടുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു കവർ സോങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മുമ്പത്തെ ഇതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ വൺ ടണ്ണിലാണ് സോങ് ചെയ്യുന്നത് ആരാധിക എന്നുള്ള സോങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവിഷങ്ക് ജി മേജറിലാണ് പാടുന്നത് ഞാൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ കോഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഇതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ ഐറ്റംസൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നാപ് ടു ഗ്രിഡ് ഇതിൽ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് നമുക്ക് ഓണായി തന്നെ കിടന്നോട്ടെ കാരണം നമ്മൾ ടെമ്പോയിൽ പാടുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഡ്സ് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് മിഡി ഇൻപുട്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പിയാനോ കവറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കീബോർഡ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഡ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും കോഡ്സ് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കോഡ്സ് വായിക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ അന്നൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ അതിനെ കോഡ്സ് കണ്ട് പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ കുറച്ച് ആപ്പുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാണ്ട് കോഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണത് ചിലത് ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ വാക് ബാൻഡിലെ കോഡ്സ് മോഡാണ് നമ്മളിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് കോഡ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആരാധിക എന്നുള്ള സോങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ താഴെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഓരോ ഒക്ടീവ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഒക്ടീവിലാണെങ്കിലും വായിക്കാം ഞാൻ ആ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ഒക്ടീവിലാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ ബാൻഡ് ലാബിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത അതേ ഇത് തന്നെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മെട്രോണോമ് വൺ ടെണ്ണിലാണ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് വൺ ടെണ്ണിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കണം ഒന്നങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അന്ന് വായിച്ച പോലെ ഒരു സിമ്പിൾ പാറ്റേണിൽ ഇതൊന്ന് ആദ്യം വായിച്ച് നോക്കാം നമ്മളിത് മെട്രോണോം ഇട്ടിട്ടോണം വായിക്കാൻ ആ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മെട്രോണോം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് മിഡിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹം ചെയ്ത് വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് വരും അപ്പോൾ മറക്കാതെ സേവ് ചെയ്യണം ഇത് സേവ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ബാൻഡ് ലാബിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആരാധിക്ക് കോഡ്സ് നേടാം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബാൻഡ് ലാബിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ വായിച്ചിട്ട കോഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വാക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ടറിലാണ് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ടറിൽ പോയിട്ട് അതിലുള്ള ആരാധിക കോഡ്സ് എന്നുള്ള മിഡി ഫയൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫോൾഡറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിടാം ഈ മിഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡിറ്റബിൾ ഫയലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലാണ് അത് പ്ലേ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡ്സിലാണ് കീബോർഡ്സിലെ ഗ്രാൻഡ് പിയാനോയിലാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടേക്കണത് ഇതിൽ കേട്ട് നോക്കാം നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മളവിടെ മെട്രോണോമിലെ വടയേക്കണേ അപ്പോൾ ഇതിലും അതിലും ടെമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ കണ്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ മാർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൺ
അപ്പം നമുക്ക് ആ സോങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാടിയിടാം ഞാൻ പാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫോണിൻ്റെ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പാടരുത് നമ്മൾ ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ മൈക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോണിൻ്റെ മൈക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിയാനോ ടോൺസൊക്കെ ബൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും മൈക്കിൽ കൂടെ വന്ന് ആകെ ക്ലാഷ് ആവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ മൈക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലൈറ്റൻസി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കണം തന്നെ അതേ ലൈറ്റൻസ് തന്നെ എല്ലാ ഇതിലും കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ലൈറ്റൻസ് എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ അന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യരുത് അത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും ലൈറ്റൻസിയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ച സംഭവമാണ് ഞാൻ ഏതാണ് എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ സബിൾ ഗേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യാറ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അത് എഡിറ്റിങ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോയിസ് കേറ്റ് അന്ന് ഇട്ട നോയിസ് കേറ്റ് ഏകദേശം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യും സ്റ്റുഡിയോ റിയോർബ് ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അന്നത്തെ പോലെ മിക്സിങ് ഏകദേശം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കും കളർ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് വയ്ക്കും റൂം സൈസും ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റിലൊക്കെ നിർത്തുള്ളൂ കളറ് ഇത്തിരി കൂട്ടിയിടാം പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വലൈസർ ആണ് അന്ന് ആഡ് ചെയ്ത സെയിം ഈക്വലൈസർ തന്നെ അതിൽ അന്ന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലോ കുറച്ചിടും മിഡ് ഇത്തിരി കയറ്റിയിടും ഹൈയും അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഏകദേശം ആ റേഞ്ചിൽ മിഡ് സ്വീപ്പും ഒരു നമ്മൾ കിടന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം ഹാഫ് ആക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വോയിസിന് എഫക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് പിയാനോക്ക് ചെറിയൊരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ രസത്തിന് നമുക്ക് ആ ലാർജ് സ്റ്റുഡിയോ റിവ്രബ് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വശങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമാണ് അപ്പോൾ പിയാനോ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ചെയ്ത പോലെ എൻ്റെ കോഡ് പാറ്റേൺസ് ഞാൻ അന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ്സ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പാറ്റേൺ തന്നെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്താ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് കോണ്ടൈസേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി വാക്ക് ബാൻഡിൽ പക്ഷേ ഇത് അത് ഇതിലതില്ല പക്ഷേ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആ ലൈൻസിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും ലെങ്ത്തൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ കോഡ് പാറ്റേൺസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കോഡ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെതായ വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് ട്രാക്ക് രണ്ട് ട്രാക്കുകൾ ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചതാണ് ഇതേ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അടിക്കുക അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺസ് സെയിം എഫക്ട്സിൽ ഇതിപ്പോൾ പിയാനോ ടോണി തന്നെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ടാമത് എടുത്തേലെ ലൈബ്രറി എടുത്തിട്ട് ലൈബ്രറി അല്ല ഈ ഒരു സംഭവം എടു
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗിറ്റാറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട് ഞാൻ പിയാനോ മൊത്തത്തിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് രണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യാം ഒരു ഹാഫിൽ നിന്ന് ഗിറ്റാറ് കയറി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗിറ്റാറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗിറ്റാറ് ട്രിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കേട്ടു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കവർ സോങ് ചെയ്യാന്നുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിൽ എത്ര മെഷർ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനത് ചെറിയൊരു മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ മൂന്നാല് വരിയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം അതുപോലെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള വീഡിയോസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോ